ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కత్తెరు పురుగు ఆఫ్రికా అమెరికా దేశాల నుంచి ఇప్పుడు మన దేశానికి వచ్చి త్వరితగతిన వ్యాపిస్తోంది గత సంవత్సరం అన్ని కాలాల్లోని మొక్కజొన్న పంటను విపరీతంగా ఆశించి దిగుబడులను కోల్పోయేలా చేసింది ఈ పురుగు ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో వేసిన ఖరీఫ్ మొక్కజొన్న పైరు కత్తెరు పురుగు బారిన పడింది త్వరితగతిన వ్యాపించి తీవ్ర నష్టం కలిగించే ఈ పురుగును ఒక పక్కా ప్రణాళికతో కట్టడి చేయాలి కత్తెరు పురుగు నివారణకు సూచనలిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సంగారెడ్డి ఏరువాక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గత సంవత్సరం ఆశించిన కత్తెరు పురుగు కూడా రైతాంగాన్ని కాస్త భయపెట్టిందని చెప్పవచ్చు అయితే వివిధ దశల్లో వేసినటువంటి పంటని ప్రస్తుతము అక్కడక్కడ కత్తెరు పురుగు ఆశించినట్టుగా మేము గమనించడం జరిగింది అంటే స్టాగర్డ్ సోగి ఎక్కడ చేస్తారో అక్కడ దీని యొక్క ఉధృతి విపరీతంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పురుగు యొక్క పంట కాల దీని యొక్క కాలం ఇచ్చిమిచ్చిగా ముప్పై నుంచి తొంభై రోజులు అంటే కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా రైతులు జాగ్రత్త వహించాలి తల్లి పురుగు ఏదైతుందో పంట పెట్టిన వెంటనే అంటే మొలకు వచ్చిన వెంటనే కింది ఆకుల పైన కానీ లేకపోతే కాండం పైన కానీ గుడ్లు పెడుతుంది ఈ గుడ్ల సముదాయాలు ఇంచుమించుగా వంద నుంచి రెండు వందల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్క సముదాయంలో మళ్ళీ తిరిగి అరవై నుంచి డెబ్బై వరకు గుడ్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ వీటి యొక్క రంగు కూడా ఇంచుమించుగా క్రీమ్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇంచుమించుగా సన్నటి మన ముచ్చల్లాగా వరుసలాగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ గుడ్లు వెంటనే పొదిగేసి ప్రాథమిక దశలో ఆకులను గోకి తినడం మూలంగా ఆకుల పైన తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఆ గుడ్లో సముదాయం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పురుగులు ఆకులను తినడమే కాకుండా రెండవ మూడవ దశలో ఉన్నటువంటి లార్వ పురుగులు మొక్కజొన్న యొక్క సుడ్లోనికి వెళ్ళి సుడిని తినడం మూలంగా ఆకులను తినడం మూలంగా ఆకులు విచ్చుకున్నాక బయటకు వచ్చినప్పుడు వరుస రంధ్రాలుగా మన ఏర్పడిన గమనించడం రైతాంగం గమనించవచ్చు సో ఈ దశలో పాటు రైతులు జాగ్రత్త వహించాల్సి వహించాల్సిందని కోరుతున్నాము ముఖ్యంగా అంటే పంట పెట్టిన వెంటనే ఇంచుమించి ఎకరానికి ఇంచుమించి నాలుగు లింగాకర్షకులు పెట్టుకున్నట్టయితే కనుక ఈ యొక్క పురుగు ఉధృతిని గమనించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రాథమిక దశలో నాలుగు లింగాకర్షక పుట్టలు సరిపోతాయి తదనంగా తర్వాత కాలం వాటి పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ప్రాథమిక దశలో ఒకళ్ళ గుడ్డ సముదాయాన్ని గమనిస్తే కనుక అంటే రైతాంగం ఎప్పుడు పొలానికి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ వెళ్ళినప్పుడు నలు నలుమూలలా తిరిగి ఈ తల్లి రకాల పురుగు కానీ లేకపోతే గుడ్ల సముదాయానికి గమనిస్తే కనుక వెంటనే పీకి నాశనం చేయవలసిందిగా కోర కోరుతున్నాము గుడ్ల సముదాయం ఎక్కువగా ఉంటే కనుక వెంటనే ఈ వేప సమ్మత మందులు పిచ్చికాటు చేస్తే కనుక అజాడక్టిన్ అనేటువంటి మందులు వేప సమ్మత మందు పదిహేను వందల పీపీఎం సాంద్రత కలిగిన మందును ఎకరానికి ఒక లీటర్ పిచ్చికాటు చేస్తే కనుక ప్రాథమిక దశలోనే గుడ్లు నాశనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా కాకుండా లార్వా ఒకవేళ ఒకటి నుంచి రెండు దశల లార్వాలు ఉంటే కనుక వాటి నివారణ కాను మామిక్టిన్ బెంజో ఎట్టే కనుక పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎల్ స్పైన్ ట్రామ్ ఎత్తే కనుక పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటి కలిపి పిచ్చి కాటు చేసుకుంటే కనుక ఈ ప్రాథమిక దశలో అయినటువంటి ఒకటి రెండవ లార్వా దశని సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మేము సమగ్ర యాజన పద్ధతి ద్వారానే దీని యొక్క నివారణ సాధ్యమవుతుంది ఇతరత్ర హై కాన్సన్ట్రేట్ మందులకు వెళ్ళవద్దని సూచించడం జరుగుతుంది వేసవి దిక్కులు దుండుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే గుడ్ల సముదాయాలు తర్వాత లార్వా దశ ఇవన్నీ దాటాక దాని యొక్క కోషస్థ దశ ఏదో పొలంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వేసవి దిక్కులు చాలా అత్యంత కీలకమైన అని చెప్పవచ్చు పంట పెట్టుకునేప్పుడు అంతర పంటలుగా పప్పు దినుసు పంటలు పెట్టుకున్నట్టు కనుక కూడా దీని యొక్క ఉధృతి తక్కువగా ఉండడం గమనించవచ్చు మనం అదే కాకుండా రకాల ఎంపికలు కూడా రైతులు జాగ్రత్త వహించాలి అంటే బిగుతు పొరలు కలిగినటువంటి బుట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి రకాలను అంటే మా యూనివర్సిటీ రకమైన డిహెచ్ఎం వన్ వన్ సెవెన్కి ఎంచుమించి అట్లాంటిదే అట్లాంటి బిగుతు పొరలు కలిగినటువంటి హైబ్రిడ్ రకాలను పెంచుకుంటే కనుక ఈ దీని యొక్క కుదిరితి కాస్త తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా తర్వాత ఈ రెండు మూడు లార్వా దశ దాటాక కనుక దాటితే కనుక వెంటనే రైతులు జాగ్రత్త వహించి క్లోరాన్ ట్రెండ్రిపోల్ అన్న మందుని పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ కలిపి పిచ్చికాటు చేసుకుంటే కనుక దీని యొక్క నివారించవచ్చు అదేవిధంగా చివరి దశలో అయితే కనుక అంటే ఒకళ్ళ నాలుగు నుంచి ఐదు లార్వా దశలు ఉంటే కనుక ఈ థయోమిథాగ్జామ్ ప్లస్ లాండా సహలోతిన్ కాంబినేషన్ అయితే మంది అవుతుందో అది పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ పిచ్చికాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది దాటితే కనుక దీని కుదిరితిని నివారించడం చాలా కష్టం కాబట్టి సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా దీన్ని వాడించుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైతులు ఈ ఎరువుల యాజమాన్యం కూడా జాగ్రత్త వహించాలి అంటే సిఫారసు మేరకి ఈ యూరియా పొటాష్ సిఫారసు మేరకి దఫతాలు వేసుకుంటే మంచిది ఒకేసారి కాకుండా రెండు నుంచి మూడు దఫాలుగా వేసుకుంటే కూడా పైరు ఆరోగ్యం ఎదిగి దీని యొక్క ఉదురు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతిలో భాగంగా దీని యొక్క మూత్ర పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బదనికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా ఆశించి తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైతాంగము అధిక సాంద్రత
ఆ సున్నము ప్లస్ ఈ వే మన ఇసుక రెండింటిని అంటే తొమ్మిది పాళ్ళ ఇసుక ఒక పాళ్ళ సున్నము కలిపి ఈ సుడుల్లో వేసుకుంటుంది కనుక ఆ ఇసుక రాపిడికి కూడా మనకి దీని యొక్క కత్తెరపురు యొక్క ఉదురు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా కాకుండా చివరి దశలో అయితే కనుక అంటే ఒకవేళ పురుగు మందులో ప్రభావం ఎక్కువగా లేనట్లయితే కనుక ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే కనుక ఈ విషప్ ఎరను తయారు చేసుకొని అంటే పది కిలోల తవుడు ఒక రెండు కిలోల బెల్లాన్ని ఒక రెండు నుంచి మూడు లీటర్లు నీటి లోపల రాత్రి అంతా కులియబెట్టేసి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కులియబెట్టేసి తర్వాత రోజు వేదలుచుకున్నప్పుడు దానికి ఒక థయోడి కార్బనే మందుని వంద గ్రాములు కలిపి ఉండలుగా చేసుకొని ఈ సుడిలో వేసుకున్నట్లయితే కనుక దాని దాని ప్రభావానికి కూడా దీని కత్తెరపురి యొక్క ఉదృతి గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది